வெல்கம் மா இந்த மாதிரி உங்களோட பிசி டைட்லயே நாங்க கேட்ட உடனே வந்துட்டு எங்களுக்கு இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்கா உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப பிசி இல்ல சார் இப்ப நான் கொஞ்சம் ஃப்ரீ தான் ஸ்பெஷலா வந்துட்டு நாங்க வந்து சாந்தாரம் மூலமா எங்களுக்கு தெரிய வந்துச்சு கேட்டுட்டு நான் அப்படி ஷாக் ஆனோம் எனக்கு புல்லு கூட இருக்கு இப்படி இப்படி ஸ்கூல் வந்து இந்த டைம்ல யாராவது நடத்த முடியுமா ஏன்னா நாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் தான் தெண்டிட்டே இருந்தோம் டோட்டல் எங்க குரூப் எல்லாமே வந்துட்டு ட்ரெடிஷனல் ஸ்டடிஸ்க்கு எகேன்ஸ்ட் நிறைய பேர் கல்லெடுத்து அடிப்பாங்க டிஸ்லைக் போடுவாங்க அந்த மாதிரி டைத்துல இந்த மாதிரி கேட்டு ரொம்ப ஷாக் ஆயிடுச்சு சாந்தரம்பாத் ரொம்ப ஷாக் ஆயிடுச்சு இவ்வளவு பெரிய முடிவு எடுத்து நீங்க அங்க வரைக்கும் போயிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத ஏதாவது இன்ட்ரி எடுக்க முடியுமா நான் சொன்ன அவங்க மேடம் இல்லாட்டாலும் பரவாயில்ல யாராவது இந்த தூக்குறவங்க துடைக்கிறவங்க யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல என்னுடைய <laughs> 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 ஆனால் பிறந்தப்புறமா ஒரு எயிட் மந்த்ஸில் எங்கள் அப்பா மும்பைக்கு வந்துட்டாங்க ஸோ மற்ற வளர்ப்பெல்லாம் மும்பையில் தான் மும்பையில் இருபத்தி ஒரு வயசு வரைக்கும் அங்கே தான் இருந்தேன் படித்தேன் எந்த இடம் கியூரியஸாக இருக்கு மும்பைனா மும்பையில் 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 காட்கோப்பரில் வீடு இருந்தது சார் காட்கோப்பர் வெஸ்ட்டில் எங்கள் ஸ்கூல் இருந்தது ஸ்கூல் இருந்தது நார்த் பாம்பே வெல்ஃபேர் சொசைட்டி ஹை ஸ்கூல் அந்த ஸ்கூலில் படித்தேன் அதுக்கப்புறமா பக்கத்துலேயே சோமயா காலேஜ் இருக்கு வித்யா விஹார்ல அங்கே வந்து டுவெல்த் முடிச்சேன் அதுக்கப்புறமா ஆர்கிடெக்சர் எக்ஸாம் எழுதுனேன் பாஸ் ஆயிட்டேன் சரி அப்படின்னு ஆர்கிடெக்சருக்கு போயிட்டேன் ஒரு மாதிரி எய்ம் வச்சு இதுதான் ஆகணும் இப்படிதான் போகணும் அப்படின்றதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை ஜஸ்ட் ட்ரிஃப்டிங் யாரும் எது சொன்னாங்க இதை எழுதுங்க அப்படின்னா எழுதியாச்சு அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருந்தது ஆர்கிடெக்சர் போயிட்ட அப்புறமா ஆக்சுவலி அப்போதான் எனக்கு அது வரைக்கும் ஜஸ்ட் வாக்கிங் டிஸ்டன்ஸ் தான் ஸ்கூலும் வாக்கிங் டிஸ்டன்ஸ் தான் காலேஜும் வாக்கிங் டிஸ்டன்ஸ் தான் ஜஸ்ட் டூ 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 அண்ட் ஹாஃப் கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படி நடந்தே போய் நடந்தே வந்துடும் அதுக்கப்புறமா காலேஜ் போகிறது தான் அது விக்டோரியா டர்மினஸ்ல இருந்தது டெய்லி ட்ரெயின்ல போகணும் அப்போதான் ஐ ரியலி சா பாம்பே மும்பைனா என்னன்னு அப்போதான் நான் பார்த்தேன் அந்த ரயில் லைன் ஓரமா இருக்கிற அந்த ஸ்லம்ஸ் அந்த வீடு அதெல்லாம் பார்க்கும் போது ஒவ்வொரு நாளுமே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அண்ட் உங்களுக்கே தெரியும் மும்பைல இப்ப ஃபிளட்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி சமயத்துல அந்த மாதிரி லோ லைங் ஏரியாஸ்ல ஜுக்கி ஜோப்படி போட்டு ஒரு மாதிரி எப்படி வாழ்றாங்க அப்படின்றது ஒரு பெரிய கஷ்டமா இருந்தது எனக்கு இப்ப நான் ஒரு கில்ட்டியா இருந்தது நம்ம நல்லா இருக்குமே இவங்க எல்லாம் இப்படி இருக்காங்களே இதுக்கெல்லாம் யார் காரணம் ஏன் இவங்க அப்படி இருக்காங்க ஏன் இவங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா வீடு இல்லை இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் வரவும் ஆஹ் அப்பா கிட்ட கொஞ்சம் இதை பத்தி எல்லாம் பேசுவேன் அவர் வந்து திஸ் இஸ் ரியாலிட்டி அவ்வளவுதான் இது எப்படி ஏன் என்னன்னு என்னால் பதில் சொல்ல முடியாது நீ ஏன் கண்டுபிடிச்சுக்கோ போக போக உனக்கே தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு சோ அந்த ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸா இருந்தது எனக்கு அதை தவிர இப்ப ஆர்கிடெக்சர் படிச்சுட்டு இருக்கோம் இப்ப இன்னும் கூட வந்து ஒரு ஒரு பக்கம் வந்து நல்லா பெரிய பெரிய மாடி கட்டிடா இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் இதே மாதிரி இதோட இன்னும் கொஞ்சம் மோசமான ஒரு சுச்சுவேஷனும் இருக்கும் அப்படியெல்லாம் யோசிக்க இது பண்ணும் போது எங்களுடைய காலேஜ்ல இருந்து வந்து இந்த தாராவி இஸ்லாம்ஸ்ல வந்து ஆஹ் ஒரு சர்வே எடுக்க சொன்னாங்க சோ என்னன்னா அப்போது தாராவி இஸ்லாம்ஸ் அங்க இருந்து மூவ் பண்ணி இந்த மாதிரி கோரேகாவ் சைட்ல அவங்களுக்கு எல்லாம் ஃபிளாட் தர மாதிரி எல்லாம் பேச்சு இருந்தது ஸோ அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருந்தது பரவாயில்லையே இவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ஃபிளாட் தருவாங்க இந்த மாதிரி இடத்துல இருந்து ஒரு மினிமலாக ஒரு அட்லீஸ்ட் பேசிக் ஃபெசிலிட்டிஸாவது கிடைக்கும் ஒரு ரூமாவது கிடைக்கும் நல்ல வீடு கிடைக்கும் அப்படின்னு அவங்கள வந்து போய் கன்வின்ஸ் பண்ண போக நானும் போனேன் அவங்க கிட்ட பேசும்போது தான் தெரியுது ஆக்சுவலாக தட் இஸ் த லீஸ்ட் ஆஃப் தேர் ப்ராப்ளம்ஸ் அங்க நல்ல இடம் இல்லைன்றது அவங்களுடைய ப்ராப்ளம்ஸ்ல ரொம்ப சின்ன ப்ராப்ளம் அதோட ரொம்ப பெரிய பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ் அவங்க தினமும் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அதெல்லாம் பார்க்கும் போது அவங்க கிட்ட எல்லாம் நிறைய பேசும் போது அவங்களுடைய ஸ்டோரி எல்லாம் கேட்கும் போது ஒவ்வொரு டைமும் அழுதுட்டு தான் வீட்டுக்கு வருவேன் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அப்பதான் திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அவங்களுடைய ஸ்டோரிஸ் நீங்க எங்க இருந்து வரீங்க ஏன் விட்டு வந்தீங்க அந்த வில்லேஜ்ல நல்லா தானே இருக்கும் அங்க இருந்து ஏன் இங்க வந்தீங்க அப்படி எல்லாம் ஏன்னா நாங்க எவ்ரி வெக்கேஷன் நாங்க ஊருக்கு போவோம் யூபி போவோம் எனக்கு அங்க ரொம்ப பிடிக்கும் வில்லேஜ்ல வந்து நல்
இந்த மாதிரி யாருமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு துணி வீடுல அங்க இல்ல ஒரு டென்ட்ல வாழல எல்லாருக்குமே ஒரு அழகா ஒரு சின்ன வீடாவது இருக்குது அப்புறம் பேசிக் நெசசிட்டிஸ் எல்லாமே புல்ஃபில் ஆகி இருக்கு ஸோ வில்லேஜஸ்ல வந்து அந்த அந்நியாயம் கம்மியா இருக்கு அப்படின்றது எனக்கு தோணுச்சு அப்புறம் அவங்க கிட்ட அதெல்லாம் கேட்கும் போது அவங்க சொன்னா அது ஒரு வகையில ட்ரூ தான் பட் வந்து கடன் கார் ஆயிட்டோம்னா வில்லேஜ்ல ரொம்ப கஷ்டம் ஆயிடுது அதுவும் இல்லாத நாங்க வந்து அந்த கீழ் ஜாதி இல்லாதவங்க அந்த மாதிரி இதுல நம்ம இருக்கும் போது தெர் இஸ் நோ சாய்ஸ் ஒரு கொஞ்சம் டைமுக்கு அப்புறமா அங்க வாழ முடியாது ஏன்னா கடன் வந்து திருப்பி கட்ட முடியாது அந்த அளவுக்கு வட்டி இருக்கும் இங்க வந்து சம்பாரிச்சுட்டு அங்க கோன் போய் திருப்பி கட்டலாம் அப்படின்னு நினைச்சுதான் இங்க வரும் ஆனா இங்க இருந்து திருப்பி போக முடியறதே ஆர் நெவர் ஏபிள் டு சேவ் ஆஸ் மச் அது ஆகிறதே இல்லை அதுக்கப்புறமா அங்கே திருப்பி போக முடியாது அங்க போன அடி விழும் சரி இங்கே இருந்துட்டு போறோம் அந்த மாதிரிதான் நிறைய பேர் வந்து அந்த சிட்டிஸ்ல அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் எல்லாமே பார்க்கும் போது இதை பத்தி நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்றது எனக்குள்ள கொஞ்சம் நிறைய கேள்விகள் வரும்போது என்னால் ஒண்ணுதான் பண்ண முடியும் இந்த இடத்த விட்டுட்டு போக முடியும் ஏன்னா இத்தனை ப்ராப்ளம் கண்டிப்பா என்னால் சால்வ் பண்ண முடியாது பட் இதை தினந்தோறும் பார்க்கும் போது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்புறம் இவங்க எல்லாம் ஏன் சிட்டிக்கு வந்திருக்காங்க நம்மள மாதிரி இவங்கள பத்தி சிந்திக்கிற ஆளு வில்லேஜ்ல இருந்தோம்னாக்க அங்கே நம்ம இருந்து இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அங்கவே இவங்களை நிறுத்திக்கலாம் இவங்க சிட்டிக்கே வர வேண்டா அந்த மாதிரி ஒரு இது வேணா இனிமேல் யாருமே சிட்டிக்கு வராம அளவுக்கு நம்மளால நிறுத்த முடியுமா அது மைக்ரேஷன் லிமிட் பண்ண முடியுமா அதை பார்க்கலாம் வழியா இந்த ப்ராப்ளம் இஸ் ஆல்ரெடி டூ பிக் ஐ கே நாட் ஹேண்டில் இட்ன்றது ஆக்சுவலா தோத்துட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிட்டேன் I could not face the problems. I had a lot of emotional disturbance. So, I had a lot of problems and solutions. I had a lot of meaning in life. I had a lot of time in Auroville. I had a lot of time in Auroville. I had a lot of time in a tour. And I got very impressed. I had a lot of time in the mud. It was very simple. Ground. என்னன்னா அவர் வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் கொடுத்தாலும் உடனே சொல்யூஷன் கொடுக்க மாட்டாரு ப்ராப்ளம் மட்டும் கொடுப்பாரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் நீ போராடு இந்த ப்ராப்ளம் கூட நல்லா சண்டை போடு எல்லாம் பண்ணு அதுக்கப்புறமா வரல அப்படின்னாக்கா வி வில் டாக் அபவுட் இட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஆக்சுவலி ஈச் டைம் அந்த ப்ராப்ளம் நம்ம கிட்ட இருக்கும் போது நம்ம அது கூட ஆஹ் அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ண பண்ண அப்பதான் நிறைய லேர்னிங் நடக்கும் நமக்கு எவ்வளவு கம்மியா தெரியும்ன்றது லேர்னிங்காவது நடக்கும் நமக்கு ஒன்னும் தெரியாதுன்ற ஒரு ரியலைசேஷனாவது வரும் அதுக்கப்புறமா யூஆர் ஓப்பன் ஃபார் லேர்னிங் இல்லைன்னா இப்போ ஒரு காலேஜ்ல படிச்சுட்டு எனக்கு எல்லாமே தெரியும்ன்ற ஒரு திமிரோட தான் நம்ம வெளியே வரும் அங்கே போனா ஒண்ணுமே தெரியாது அப்படின்னு ப்ரூவ் ஆயிட்டு அப்புறமா ஓகே அதுதான் அன்லேர்னிங் எல்லாத்தையும் கொட்டிட்டு இனிமேல் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் ஓப்பன் ஆன அப்புறமா யூ வில் லேர்னிங் வந்து இப்போ காலேஜஸ்ல ஸ்கூல்ஸ்ல எதுவுமே கிடையாது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஆச்சு போச்சு முடிஞ்சு போச்சு Now Now your life starts. Now we have to learn. Now, our 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 example, our, our our example. 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 சார் சூப்பர்வைசர் வேலை இன்னைக்கு சூப்பர்விஷன் தான் வேலை என்ன சூப்பர்விஷன் என்னன்னு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டாரு அவங்க வேலை செய்யறா செய்யறாங்களா இல்லையா அப்படின்னு பாக்கணும் அப்படின்னு அந்த வேலை பத்தி உனக்கு என்ன தெரியும் நீ எப்படி பாப்ப அப்படின்னு கேட்டாரு கடப்பாரல குழி எப்படி வெட்டும் உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டாரு அப்படி நீ எப்படி சூப்பர்வைஸ் பண்ண முடியும் சோ யோர் என் இல்யூஷன் நீங்க வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் சூப்பர்விஷன் இல்ல நீ பண்றத பேரு வெட்டிதனும் சோ வேஸ்டிங் யோர் டைம் and making other people who are working feel bad that they are working avanga vela seiranga nee vetti irukke ana avanga munnara saapadu kedikidu paare idhenoda guilt da vandu nee create pannit irukke 
அவ ரொம்ப உண்மையா பேசுனத என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா போய் தடுப்பாறை கையில புடிச்சுட்டு வெட்டு அந்த குழிய வெட்டினாதான் அதுல மண் அல்லன்னாதான் அந்த வேலை என்னன்னு தெரியும் அப்பதான் நீ சூப்பர்வைஸே பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி டோன்ட் சீட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் சீட் அதர்ஸ் அஹ் அடுத்தவங்களுடைய உழைப்புல நீ வாழ்றது அது உனக்கே கேவலமா இருக்கு அப்படின்னு கரெக்டு அதுக்கப்புறம் டெய்லி எயிட் டு ஃபைவ் வந்து அவங்க ஒர்க்கர்ஸோட என்ன வேலையோ அது ஃபுல்லா செய்யணும் அந்த பில்டிங்ல வந்து எல்லா வேலைகளும் குழி தோன்றதுல இருந்து கட்டிட வேலை ஆஹ் பிளாஸ்டரிங்கு டோம் கட்டுறது ஆர்ச் கட்டுறது எல்லாமே அவங்களுடைய வேலை செஞ்சு ஒரு டெய்லி எயிட் டு ஃபைவ் அந்த லேபர்னா என்ன அப்படின்றது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது அண்ட் அதுல வந்து ஒரு சுகமும் கண்டேன் எவ்ரி டே எயிட் ஓ கிளாக் அங்க போயிட்டு எயிட் டு ஃபைவ் வேற மைண்ட்ல வேற எதுவுமே இருக்காது இட் இஸ் லைக் மெடிடேஷன் போறோம் அந்த செங்கல் எடுக்கிறோம் வைக்கிறோம் அது பண்றோம் கொஞ்சம் ஜாலியா மக்களோட பேசுறோம் இட்ஸ் சச் அ ஹாப்பி டைம் மைண்ட்ல வந்து எந்த வரின்ற ஒரு பேச்சே கிடையாது சாயந்தரமா வரும் குளிக்கிறோம் சாப்பிடுறோம் அவ்வளவுதான் ஃபினிஷ் குட் நைட் ஒண்ணுமே பேச வேண்டாம் எது ஜஸ்ட் யூ கேன் ஸ்லீப் சோபல் அந்த அளவுக்கு நல்ல டீப் ஸ்லீப் அப்போ வந்து this is real life or good life apdina idu through the day nammude life la nam edavadhu create pandrom apruma night la vandu nimmadhiya padukrom yaarku nammalal endha oru thondaru illa endha oru theengum illa yaariyum nam yaamathile andha oru thrupti namakku kedaikudhe so appo da i started to understand gandhi ji's words labor na adu adu adunudaiya magathvam enna nu neenga vandu adu anubhavicha da puriyum it is not just a physical act it is a spiritual act abindrathu enakku appo dhan puriya aarambichirchu adukaprama aurvilley actually now i was looking for a new kind of a society or society vandu vidyasama irukano society la equality irukano samathvam irukano andha mari or society enga kedaikuma andrathu or idhula dhan theedal la dhan aurvillum ponadhu அங்கேயும் ஐ ஃபெல்ட் இந்த சமத்துவம் வரத்துக்கு முதல்ல வந்து மக்கள் மாறணும் இப்ப நான் வந்து என் மைண்ட்ல சமத்துவம் இருந்தா என்ன சுத்தி அது சமத்துவம் நான் வந்து ஏத்துக்காவது முடியும் அது கொண்டு வந்து பின்பட்டது சமத்துவம் இருந்தாலும் என்னால் அது சகிக்க முடியாத ஒரு சூழல்ல நிறைய பேர் இருக்காங்க ஏன் சமத்துவம் எப்படி சமத்துவம் அவங்க வேற நம்ம வேற அப்படின்றத எப்பவுமே ஒரு வந்து லைன் டிரா பண்ணிட்டு பிரிக்கிறதுக்கு தான் நம்மளுடைய இது வரைக்கும் இருக்கிற எஜுகேஷன் நம்மளை டீச் பண்ணிருக்கு சோ அந்த எஜுகேஷன்ல தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றது அப்பதான் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு சின்ன வயசுல ஸ்கூலுக்கு போகும்போது ஸ்கூல்லயே நான் இருக்கும்போது எனக்கு தோணும் இந்த ஸ்கூல் சரியில்லை ஸ்கூல்ல சம்திங் இஸ் ராங் ஏன்னா பெட் அடிச்சு எழுத வேண்டியதா இருக்குது அப்ப அவங்க வந்து தே ஆர் டீச்சிங் அஸ் டு காப்பி தே ஆர் டீச்சிங் அஸ் டு சீட் அண்ட் ரியலி ஸ்பீக்கிங் அதுல அந்த லேர்னிங் அதுல ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்றது எனக்கு நிறைய அப்போ எயித் நைன்த்ல இருக்கும்போது எனக்கு நிறைய கேள்விகள் இருக்கும் அப்பா கிட்ட நிறைய கேட்பேன் அப்போ ஒரு டைம் நான் சொன்னேன் எனக்கு ஸ்கூலுக்கு நான் ஏன் போனோம் நான் போக மாட்டேன் இனிமேல அப்படின்னு அப்படி எங்க அப்பா வந்து ரொம்ப உஷாரு சரி போகாதுன்னு ஒரே வாரத்துல முடிச்சிட்டாரு நான் என்ன நினைச்சு ஒரு பெரிய விவாதம் வரும் இப்ப நம்ம வந்து ஜெயிக்கலாம் ஃபைட் பண்ணி ஜெயிக்கலாம் அப்படின்னா கொஞ்சம் அதுல ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் அவர் ஒண்ணு சரி போகாது ஒரே சென்டென்ஸ் முடிச்சிட்டாரு சரி அப்ப நான் போகல ஒரு பிப்டீன் டேஸ் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஸ்கூல் போகல வீட்லயே எதேதோ பண்ண எங்க அம்மா வந்து பண்ணாத்தினே இருப்பாங்க என்ன இது புல்ல இவங்க அப்பா வேற இப்படி பண்றாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என் வாழ்க்கையை கெடுத்துட்டாங்க இவங்க வேற ஃபுல் டே அப்படியே பேசுவாங்களா சோ அங்க இருக்கிறதுக்கு ஒரு சுகமும் இல்லாம போச்சு சரி சி போ அப்புறம் அன்னைக்கு பாக்கிட்டேன் சரிப்பா நான் ஸ்கூல் போறேன் எதுவுமே கேட்கல அவரு எனக்கே ரொம்ப அப்பெல்லாம் என்ன இவரு எதுவுமே கேர் பண்ணிக்கலையே அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கும் பட் அப்புறமா தான் புரிஞ்சுது அவர் வந்து கேர் பண்ணாத இல்ல ஹி வாண்டட் மீ டு மேக் த சாய்ஸ் நீ முடிவு பண்ணு போகணும்னா போ போக வேண்டாம்னா போகாது நீ என்ன முடிவு எடுக்கிற அதுக்கான முழு பொறுப்பு ஒண்ணுது நான் பொறுப்பு எடுத்துக்க முடியாது அதுதான் வந்து ரொம்ப என்ன சொல்றது ஒரு ரேர் சுச்சுவேஷன் ஒரு பேரண்ட் வந்து ஒரு குழந்தைக்கு ஃபுல் பொறுப்பு நீயே முடிவு பண்ணிட்டு நீயே பொறுப்பெடுத்துக்கோ அதுக்கப்புறம் ஒன்னு மூலமா நான் வந்து என்னுடைய ட்ரீம்ஸ் சாதிக்கணும் நீ வந்து ஒரு டாக்டர் ஆயிட்டு நான் என் பொண்ணு டாக்டர் நாளைக்கு நான் சொல்லணும் இந்த கச்சடா எல்லாம் அவர்கிட்ட இல்ல நீ உன்னுடைய வாழ்க்கை நல்ல வாழு அதுக்கான பொறுப்பு நீ எடுத்துக்கோ பதினாலு வயசு முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கு மேல நீ வந்து அடல்ட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு இன்டர்ஃபியர் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே விளங்கிட்டாரு சோ இட் வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அதுக்கப்புறமா வந்து வேணா கோயிங் டு ஸ்கூல்னாவும் அது வரைக்கும் நான் ஸ்கூல் ஏனா தோணாலும் தான் போனேன
சரி என்னமோ சொல்றாங்கன்றதுக்கு போனேன் இப்ப நானும் போகும்போது ஐ ஹாவ் டு டேக் லிட்டில் மோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்ப அவரு கேப்பாரு வந்து இது வரைக்கும் ஏதோ ஒண்ணு பாஸ் ஆயிட்டு வந்துட்டேன் வந்துட்டு இருந்தேன் இப்போ நீயா வந்து ஏதாவது இதுல ஒரு மீனிங் இருக்கு அப்படின்னு தோணுது அவனுக்கு ஏதோ இருக்கு அட்லீஸ்ட் டைம் பாஸ் ஆகுது போயிட்டு வரலாம் அப்ப இல்லை அப்படின்னு சொன்னோம் முடிஞ்ச ஒரு ஃபார்ட்டி எத் ரேங்க் ஒரு தேர்ட்டி பிப்த் ரேங்க் அந்த மாதிரி ஏதாவது எடுத்தேன்னா மேபி இட் வில் பி மோர் யூஸ்ஃபுல் வாட் எவர் இட் இஸ் அதுல இருந்து அவர் பேப்பருக்கு கொஞ்சம் மதிப்பு இருக்கு அதனால கொஞ்சம் முயற்சி பண்ண அப்படின்னாரு சரி பண்ணிட்டா போகுது கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணவும் நமக்கு வந்து டென்த் ரேங்கே வந்துருச்சு அப்பதான் புரிந்தது இது ஒரு டோட்டல் வேஸ்ட் மார்க் வாங்கறது ஒரு மேட்டரே இல்லை ஈஸியா வாங்கிக்கலாம் ஆனா அதுல வந்து அதுல அதுல மார்க் வாங்குறதுனால எந்த யூஸும் இல்லை அந்த விஷயத்த புரிஞ்சுக்கணும் என்ன சொல்ல வராங்க அந்த சப்ஜெக்ட் என்னவோ அது புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் மார்க் வந்து செகண்டரி சோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து படிக்கும் போது நல்லா இருந்தது அப்பவே வந்து நான் எனக்கு வந்து ஸ்கூல் ஸ்கூல்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது நைன்த்ல ஒரு மை ஸ்கூல்னு எஸ் எழுத சொன்னாங்க எங்க டீச்சர் ஆனா வெட்ட தள்ளிட்டேன் அப்படியே ஆஹ் என் ஸ்கூல்ல டீச்சரே இருக்க மாட்டாங்க ஒரு கிளாஸ் ரூம்ஸ் இருக்காது பெரிய லைப்ரரி இருக்கும் பெரிய கிரௌண்ட் இருக்கும் நிறைய மரம் இருக்கும் ஏறலாம் யாரும் நம்மள எந்த தடுக்க மாட்டாங்க ஒரு லேப் இருக்கும் நம்ம எதை வேணாலும் செய்யலாம் உண்டாக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த எக்ஸாம்ஸ் இருக்கவே இருக்காது அந்த மாதிரி எல்லாம் எழுதி வாங்குறோம் பேப்பர் இல்ல பெண்ணு போட்டதுல இருந்து முடிக்கிற வரைக்கும் நிமிந்து பார்க்காம எழுதுனது அது ஒண்ணு ஒரே எஸ் தான் இருக்கும் ஃபுல்லா எழுதிட்டு கொண்டு போய் டீச்சர் கிட்ட கொடுத்தா அவங்க பாத்துட்டு என்ன ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் என்ன இன் மை ஸ்கூல் தெர் வில் பி நோ டீச்சர் என்ன நினைச்சு நீ எழுதிட்டு இருக்க அதுக்கப்புறம் அவங்க படிக்கவே இல்ல என்ன பண்ணிட்டு இருக்க நீ போ ஒழுங்க வீட்ல எஸ்சி எழுதிட்டுவான்னு சொல்லி இந்த ரெக்கார்ட் நோட்ல ரெமார்க் கொடுத்துட்டாங்க உங்க பொண்ணு சரியா இல்லை எதுவுமே செய்யல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து அப்பா கிட்ட காமிச்சேன் உம் சரி என்ன ஆச்சு இருந்தாங்க இந்த மாதிரிதான் எஸ்சி எழுத சொன்னாங்க நான் எழுதுங்க என்ன எழுதுனேன் அஹ் கிழிச்சுட்டாங்க டீச்சர் திருப்பி எழுதுனாங்க திருப்பி எழுதுனாங்க அதை படிச்சு பார்த்துட்டு அடி வாங்காம வந்ததே பெரிய விஷயம் என்ன எழுதிருக்க நீ இல்லப்பா யார் ஸ்கூல் மை ஸ்கூல்னு எழுத சொன்னாங்க என்னுடைய ட்ரீம் ஸ்கூல் கனவு ஸ்கூல் நான் எழுதிட்டேன் அவங்க கேட்டது அந்த ஸ்கூல் இந்த ஸ்கூல் யூ ஆர் ஸ்டடிங் இன் அதை பத்தி எழுதணும் அதை பத்தி எல்லாம் எழுதுனா நல்லா அடி விழும்பா எதுவுமே சரியில்லைன்னா பொய் எழுதணும் போய் எழுது மை ஸ்கூல் ஸ்கூல் பேர் எழுது இட்ஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் ஆர் வெரி குட் இது அப்படிதான் எழுதணும்னு எல்லாமே பொய் எப்படிப்பா எழுத முடியும் எழுதுனாதான் பாஸ் ஆவேன் அப்படின்னாரு சரி அவர் அவர் டிக்டேட் பண்ணாலும் நான் எழுதுனேன் கொண்டு போய் டீச்சர் கிட்ட கொடுத்தாச்சு அது வேலை முடிஞ்சிருச்சு இவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா அந்த மை ஸ்கூல் நான் திருப்பி ரெண்டாவது எழுதுனேன் இல்லையா அதை வச்சிருந்திருக்கேன் ரொம்ப வருஷம் அப்ப நான் ஆரோவில் இருந்து ஒரு டைம் அங்க திருப்பி போகும்போது அந்த புக்ஸ் எல்லாமே பழைய புக்ஸ் எல்லாமே எடுத்து உனக்கு இது ஞாபகம் இருக்கு அப்படின்னு அந்த பேப்பர் கொடுத்தாரு நான் அது எஸ் எழுதுனதானே டூ சம்திங் வித் இட் அப்படின்னாரு இதை செய் யூ ஹேட் அன் ஐடியா டூ சம்திங் வித் இட் அண்ட் அப்போ அந்த ஸ்டோரி ஆஃப் பிலாசபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் இருக்கு பில் டியூரன்ட் அது அப்பவே நான் டுவெல்த் படிக்கும் போது அந்த புக்கை கொண்டு வந்து இதுல வந்து பிளேட்டோடைய பிலாசபி படிச்சுப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த அண்டர்லைன் பண்ணி கொடுத்தாரு அதை படிச்சு பார்க்கும் போது அதுல வந்து அந்த யூட்டோபியாவுடைய கான்செப்ட் இருந்தது கிரியேட் அ நியூ சொசைட்டி ஸோ என்னுடைய எஸ்ஏமே அவர் வந்து அதை கம்பேர் பண்ணிருக்காரு நீ யூ ஹாவ் அ குட் ஐடியா டூ சம்திங் வித் இட் ஸோ அதுவும் அந்த புக்கும் திருப்பியும் கொடுத்துட்டாரு ஸோ அதெல்லாம் எடுத்துட்டு ஐ கேம் டு ஒரு வில் பட் ஐ வாஸ் நாட் வெரி கிளியர் என்ன பண்ணணும்னு கிளியர் இங்கே வந்து திருப்பியும் அந்த சோஷியல் டிஸ்டர்பன்ஸ் இங்கேயும் இருக்கு அந்த ஏற்றத்தாழ்வு இங்கேயும் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது தென் ஐ ஃபெல்ட் ஃபைனலி இது வந்து ஒரு ஒரு குழந்தை மனசுல இருந்து தான் நம்ம வந்து இந்த மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஸ்கூல்ல இருந்தது நான் வந்து சொசைட்டியை மாத்தணும்னா சொசைட்டி இஸ் கிரியேட்டட் இன் த ஸ்கூல் அண்ட் இட் ஹேஸ் டு பி ரீக்ரியேட்டட் ஆல்சோ இன் த ஸ்கூல் எனி சேஞ்ச் தட் யூ வாண்ட் இன் சொசைட்டி ஹேஸ் டு பி டன் இன் த ஸ்கூல் அப்படின்ற ஒரு தாட் வந்து கொஞ்சம் கிளாரிட்டி வந்த உடனே ஐ டிசைடட் தட் ஆரோவில் இருக்க முடியாது ஏன்னா ஆல்ரெடி அங்கே வந்து தெர் இஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர் விச் வி வில் ஹாவ் டு ஃபாலோ ஸோ வி ஹாவ் டு மூவ் அவுட் ஆஃப் ஆரோவில் ஆரோவில் விட்டு அப்படியே நிலம் தேடும் போது இ
நிறைய இருக்கு ஐ டோன்ட் வாண்ட் அனசரியா கட்சி 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 மக்கள் கூட எனக்கு இருக்க விருப்பம் இல்லை எனக்கு நிறைய வந்து திங்கிங்க்கு டைம் வேணும் அப்படின்றது ஒரு இது ஸோ ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி அண்ட் தென் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஹி வாஸ் ஒர்க்கிங் வித் ஆர்கானிக் ஃபார்மர்ஸ் நம்ம ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு பிளான் இருந்தது So, soil and water conservation, tree planting, this is what I told you about. I told you about the land and the valley. That's the same. Because now, I was learning about the Popo and the Guru. I was learning about the physical labor. What did I say? I was learning about the Sogam. I was learning about the Sogam. When I was working on the land, I was very happy. ஒரு நொடி கூட எனக்கு வந்து ஏன் இங்க வந்தோம் ஏன் இது செய்யறோம் அப்படின்ற ஒரு கேள்விகள் எல்லாம் வந்தது கிடையாது ஒரு ஒரு நிமிஷமும் அந்த செடிக்கு தண்ணி ஊத்துறது தண்ணி கொடுத்து ரெண்டு கோடம் தலையில ஒண்ணு இடுப்புல ஒண்ணு தூக்கிட்டு வரும்போது இந்த பிசிக்கல் பெயின் எல்லாம் ஒரு மேட்ரு இல்ல அங்க தண்ணி ஊத்தி அந்த செடி வளருத பாருங்க அதுக்கான சாட்டிஸ்பாக்ஷன் தான் நமக்கு தெரியுது சோ அப்போ அடுத்தது எங்க குழந்தைங்க எல்லாம் பிறக்கும் போது எனக்கு வந்து ஒரு இது தெரிஞ்சது இப்ப ஐ வாஸ் டோட்லி ஹோப்லெஸ் And I was in Bombay, அங்க இருக்கிற சோசியல் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்து அங்க இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் பார்த்து என்னுடைய மைண்ட்ல வந்து நானே செத்து போயிடலான்ற அளவுக்கு ஒரு தாட் கூட வந்திருக்கு பிகாஸ் இப்படி ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு இது தினந்தோறும் வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு ஏற்றத்தாழ்வு நான் பார்க்க வேண்டியது இந்த அளவுக்கு ஒரு கொடுமைகள் என்னால செய்யப்படுது டைரக்டா நான் செய்யலைனாலும் சம்பேர் என்னுடைய ரோல் அதுல இருக்கு அப்படின்றது இருக்கும்போது ஐ கே நாட் லிவ் திஸ் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் விட்டுட்டு தூரமா ஏதாவது ஒரு ரூரல் ஏரியாவது இருக்கலான்னு வந்தது இப்போ இங்க இருக்கும் போது நமக்கு வந்து திருப்பியும் அதே ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போது அடுத்தது நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம வந்து என்ன மாதிரி ஒரு உலகம் கொடுக்க போறோம் அப்படின்றத ஒரு கேள்வி வருது இவங்களே திருப்பி அதே சிஸ்டம் த்ரூவா நம்ம கொண்டு போகணுமா தேவையில்லை ஸோ கண்டிப்பா அந்த ஸ்கூலுக்கான ஒரு கான்செப்ட் வந்து நம்ம இப்ப வந்து உண்டாக்குறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சேன் அண்ட் மை சில்ட்ரன் தே ஷுட் நாட் பி ஹோப்லெஸ் மைண்ட்ல வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதேன்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் வரைக்கும் போயிட்டு திருப்பி அதுல இருந்து விடைபெற்று வர வேண்டாம் லெட் தம் லேர்ன் பிகினிங்ல இருந்து லைஃப்ல யூ கேன் கிரியேட் ஆல்வேஸ் தெர் இஸ் ஹோப் அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய ஸ்கூலுடைய மெயின் இது வந்து மைண்ட்ல வந்து ஒரு ஹோப்பா வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம வாழணும் அப்படின்றது அண்ட் ஹாப்பினஸ் இது ரெண்டு இப்ப எங்களுக்கு ஸ்கூல்ல வந்து ஹாப்பினஸ் நாங்க வந்து என்ன சொல்றது பருத்தி தான் எடுத்தோம் வி ஹாவ் டு ஸ்னாச் இட் இல்லைன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் யூ ஆர் அன்ஹாப்பி இது பண்ணணும் அதை பண்ணணும் இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்குன்னு ரொம்ப ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழல்ல தான் நம்மளை வாழ விடுறாங்க மரம் ஏறணும்னா பனிஷ்மெண்ட் உண்டு ஏதாவது தேவையில்லாத அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் தேவையில்லாத நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் செஞ்சா அதுல வந்து யூ கெட் இன்டு ட்ரபிள் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு குழந்தை தன்னுடைய விருப்ப பிரகாரமா என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யறதுக்கான ஃப்ரீடம் அவங்க கிட்ட இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் உருவாக்கணும் அப்ப ஸ்லோவா அதை பத்தி படிக்கும் போதுதான் ஐ அப்ளைட் சைக்கலாஜி படிச்சேன் நிறைய சைக்கலாஜி புக்ஸ் படிச்சேன் படிக்கும் போது தெளிவா என்ன தெரியுதுன்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வந்து லேர்னிங்ன்றது எல்லா அனிமல்ஸ்க்குமே ஹியூமன் பீங்குமே லேர்னிங் இஸ் அன் இன்ஸ்டிங் அது கூட பிறக்குது நம்ம பிறக்கும் போது லேர்னிங் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அவர் நம்ம பாடியில எப்படி ஹார்ட் இருக்கு ஹெட் இருக்கு பிரெயின் இருக்கு இதெல்லாம் இருக்கும் அதே மாதிரி லேர்னிங் இஸ் ஆல்சோ அ நான் என்டிட்டி பட் இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அவர் பீங் இட்ஸ் பார்ட் அது அதுல வந்து தெர் இஸ் நோ டவுட் அபவுட் இட் அப்படி இருக்கும் போது வை டு வி ஹாவ் டு டீச் வாட் இஸ் திஸ் டீச்சிங் டீச்சிங் எதுக்கு வருது ஆஹ் அந்த ஒரு விவாதம் என்ன மைண்டுக்குள்ளே இருந்தது வை டு வி நீட் டு டீச் ஒரு குழந்தை வந்து பிறந்தது பிறந்ததுமே அதுகிட்ட யார் சொல்லி கொடுத்தாங்க பால் குடிக்கணும் இந்த பால் இப்படிதான் இங்கதான் கிடைக்கும் அதுக்கு இந்த டேஸ்ட் தான் இருக்கும் இதுதான் நல்லது இதெல்லாம் யார் சொல்லுவாங்க அதுக்கே தெரியும் அதே போல அந்த குழந்தை வளர வளர ஆஹ் இதுதான் அம்மா இதுதான் அப்பா எப்படி நம்ம சொல்லி தரது இல்லையே அதுவா புரிஞ்சிக்குது இல்ல சோ அப்ப புரிஞ்சுக்கிற திறன் குழந்தைகிட்ட இருக்கும் போது வை டு வி டீச் 